டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அது பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து கிராஃப் கிராஃப் மூலமாக எப்படி வந்து குவாலிட்டி ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்குறது அப்படின்ற பற்றியான ஒரு கான்செப்ட்டு இதை நம்ம வீடியோ பார்த்துருந்தவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கிராஃப் போடுறதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் சம் போட்டு காமிங்கன்னு கேட்டிருந்தனால நம்ம இந்த வீடியோ வந்து தடவை பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இதுக்கு ரிலேட்டடாக இன்றைக்கி கிராஃப் எப்படி பிளாட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்க குவாலிட்டி ஈக்குவேஷனுக்கு அப்படின்ற பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலுக்கு வர்றவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ச்சியாக வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம சம் பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அது எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா கிராஃப் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் தேர் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து த்ரீ டைப் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அடுத்து ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அடுத்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் இதுதான் மூணு கான்செப்ட் இதுதான் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய கான்செப்ட் இதை நம்ம கிராஃப் மூலமாக செக் பண்ண போகிறோம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது கா குவாலிட்டி கிராஃப் இதில் வந்து சிக்ஸ் சப்டிவிஷன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி கிராஃப் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சு அந்த கிராஃப் மூலமாக அந்த சொல்யூ சொல்யூஷனோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம கிராஃப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வி சுட் ப்ரிப்பேர் அ டேபிள் ஒரு டேபிள் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படி அந்த டேபிள் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு என்னென்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஜீரோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பேரில் ஒய் அப்படின்ற ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன்னா ஒய் வேல்யூ நமக்கு வேணுன்றனால ஒய் ஃபார்மேட் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு தான் இப்போ நம்ம டேபிள் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தான் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த வேல்யூ செலக்ட் பண்ணால் கிராஃப் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அல்ஜிபிரிக் மெத்தட்லேயே வந்து என்னோடய சொல்யூஷன்ஸை பார்த்துக்கிறோம் சும்மா ரஃபாக நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறமா அந்த சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி எக்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து கிராஃப் நீட்டாக இருக்கும் சொல்யூஷன்ஸில் எந்த நமக்கு குளறுபடி இல்லாமல் கிளியராக இருக்கும் இப்போ நான் இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் சும்மா ரஃபாக பார்த்துக்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் இந்த இதில் வந்து சம் ப்ராடக்ட் சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன் இருக்குது ப்ராடக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்குது இதை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது என்னென்னா ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ண மைனஸ் நைன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம இதை ஃபேக்டர் எழுதும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம ஃபார்மேட் படி சொல்லும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆக்சுவலாக கிராஃபில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் இது ரெண்டு தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அப்போ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவுக்கு சொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோருக்கு முன்னாடி ஒரு வேல்யூ பின்னாடி ஒரு வேல்யூ எடுத்தாலே கிராஃப் ஓரளவுக்கு நமக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் பட் ரொம்ப ஸ்மால் கிராஃபாக இருக்குன்றனால நான் நெகட்டிவ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ்ல இருந்தால் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்க்கு வந்து மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஜீரோ அடுத்தது ஒன் அடுத்தது டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ அண்ட் தென் ஃபோர் தென் ஃபைவ் தென் ஃபைவ்க்கு எடுத்து நமக்கு ஒன் மோர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஏன்னா சிக்ஸ் வரைக்கும் ஏன்னா சொல்யூஷனுக்கு அடுத்து ஒரு நம்பர் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் சிக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நம்ம இந்த செவன் ப்ராடக்ட் பார்த்த உடைய ரூ ரூலே வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆக்சுவலாக நமக்கு சொல்யூஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் மட்டும் தான் நமக்கு சொல்யூஷனாக வரப்போகுது இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு வேல்யூ இருந்தாலே போதுமானது ஆனால் பட் கிராஃப் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குன்றனால நம்ம இங்கேருந்து இது வரையும் எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்
அடுத்து மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து மைனஸ் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரைட்டு அடுத்தது கான்ஸ்டண்ட் கான்ஸ்டண்ட் அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இங்கே ட்வெண்ட்டி இங்கே இன் ட்வெண்ட்டி கான்ஸ்டண்ட்டில் நோ சேஞ்சஸ் அப்படியே எல்லாத்துக்குமே கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபில்லப் பண்ணுறோம் கான்ஸ்டண்ட் எல்லாத்துக்குமே அப்படியே ஃபில்லப் பண்ணிடுவோம் ஃபில்லப் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யறேன்னா இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ பார்க்கணும் ஒய் அப்படின்றது என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இது இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸோட டோட்டல் அப்போ த்ரீ டேர்ம்ஸ்ன்றது இந்த த்ரீ ரோ இப்போ நம்ம இதை இதை கவுண்டிங்கில் எடுக்கூடாது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரில் தான் நம்ம கவுண்டிங் எடுக்கணும் இப்போ எப்படி இதை ஆட் பண்ணுற ரூல் அப்படின்னா ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி எழுதுங்க ப்ளஸ் மைனஸ் சேர்ந்து இருந்தால் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணி மைனஸ்லேருந்து சப்ரைட் பண்ணி போடணும் இப்போ ஆல் த த்ரீ டேம் ப்ளஸ் அப்போ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ இங்கே தேர்ட்டின் வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு போய் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு டுவெல் அடுத்தது இங்கே வந்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்போ ப்ளஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு பார்த்தா டூ தான் வரும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டூ அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து இங்கே என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் வருமோ அதோட ஒய் வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கான ஒய் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சொல்யூஷனுக்கான ஒய் வேல்யூ அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ என்ன வரும்னா ப்ளஸ் டூ வரும் ப்ளஸ் டூ இப்போ நம்ம டேபிள் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு ஸ்மால் டேபிளாக எடுத்துக்கிறோம் பிகாஸ் ஆர்டர்ட் பேர் அப்படின்ற ஃபார்மேட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்மால் டேபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா ஸ்மால் டேபிள் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ என்னோடய ஒய் வேல்யூ பூரா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒய் வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி இருக்குது அடுத்தது வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்குது அடுத்து டுவெல் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் இருக்குது தென் டூ ஜீரோ ஜீரோ இங்கே வந்து டூ இருக்கு இப்போ டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு இந்த டேபிளை வச்சு தான் ஆர்டர்ட் பேர் எடுக்கிறோம் ஆர்டர்ட் பேர்ன்றது ஆக்சுவலாக என்ன வரும்னா எக்ஸ் கமா ஒய் அதான் ஆர்டர்ட் பேர் இப்போது இதோட ஆர்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி இது வந்து ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி இது ஒன் கமா டுவெல் இது டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா டூ ஜீரோ ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ டூ கமா சிக்ஸ் இதுதான் ஆர்டர் பேர் இந்த ஆர்டர்ட் பேர் ஃபார்மேட் எடுத்து நம்ம கிராஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது ஒரு சின்ன ஸ்மால் தியரி எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் டூவில் வரும்போது என்ன செய்யணும்னா பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த அபோ ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்து இந்த ஆர்டர் பேர்ஸுக்கு நம்ம பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணுறோம் இதில் என்ன கிராஃப் சீட்டில் பிளாட் பண்ணி சூட்டபிள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனோட ஸ்கேல் ஃபார்மேட் சூட்டபிள் ஃபார்மேட் எடுத்துகிட்டு பாயிண்ட்ஸை வந்து பிளாட் பண்ணுறோம் அப்படி பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ண பிறகு வீக் இன்ட்ராத பேராபோலா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு பேராபோலா கிடைக்கும் அந்த பேராபோலா வந்து எக்ஸாக்ஸை வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்ம இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் வில் கெட் அ சொல்யூஷன் அது வந்து நம்ம ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் திஸ் இதை ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிராஃப் வரையலாம் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கிராஃப் நோட்டில் எடுத்து கிராஃப் சீட்லேயே நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் நமக்கு கிராஃப் சீட் இல்லைன்ற பட்சத்தில் இதில் போர்டில் போடணும் இதே உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் போடுற பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கிராஃப் சீட்டில் பிளாட் பண்ணி பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ கிராஃப் நான் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒய்வோட மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஒயில் வந்து மேக்சிமம் நமக்கு தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது மேக்சிமம் தேர்ட்டி இருக்குது அப்போது நம்மகிட்ட கிராஃப் லைனில் பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் சீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் லைன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அதனால் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு கிராஃப் கரெக்டாக வராது அதனால் நம்ம ஸ்க
அடுத்து வந்து நான் என்ன செஞ்சேன் நமக்கு தேர்ட்டி வந்ததுனால ஸோ மிடிலுக்கு கீழே எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நெகட்டிவில் நமக்கு ஒயில் அவ்வளோவா தேவையில்லை அதனால் மிடில் கீழே எடுத்துக்காச்சு இது வந்து கேப்டல் எக்ஸ் எடுத்துக்கங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யுங்க எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க இங்கே வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் இதை ஒயின்னு எடுத்துக்கங்க இதை வந்து பாட்டமில் ஒய் டேஷ் எடுத்துங்க இங்கே வந்து ஜீரோ எக்ஸில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்கும் இதில் ஒன் இது டூ இங்கே த்ரீ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் இது செவன் எயிட் இது ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு திக் லைன் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து இது ஒரு திக் லைன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் அடுத்த திக் லைன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு நெக லெஃப்ட் சைடு இருக்கும்போது நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மைனஸ் டூ அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் அபோ வந்து பாசிட்டிவ் பிலோ வந்து நெகட்டிவ் நம்ம ஏற்கனவே எப்படி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்னா டூ டூ யூனிட்டாக டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இங்கே வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா டூ அடுத்தது ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது வந்து கிராஃப் இல்லைனாலும் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்திருக்கேன் பட் நீங்கள் கிராஃபில் எடுக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு திக் லைன் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் டூ டூ யூனிட் எடுத்துக்கங்க அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இங்கே வந்து எயிட்டுக்கு அடுத்து சாரி சிக்ஸுக்கு அடுத்து எயிட்டு அடுத்தது டென்னு அடுத்தது டுவெல் டுவெல் அண்ட் தென் ஃபோர்டீன் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி டூ தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் தென் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபைனலி அப் டு தேர்ட்டி டூ எடுத்துங்க உங்களுக்கு கிராஃப் சீட்டில் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க நம்ம கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக போடுறதுனால கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் எடுத்துங்க அப்படி கண்டினியூவாக எடுத்துங்க ஸோ இந்த பாட்டமில் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இங்கிட்டு வந்து மைனஸ் ஃபோர் இங்கிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் என்ஃப் இப்போது எவ்ரி ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸாக ஒன் ஒன் யூனிட் எடுத்துட்டாச்சு இப்போது ஸ்கேல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கிராஃப் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆர்டர் பேர் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓ மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி இருக்குது எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ஒயில் வந்து தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் டு தேர்ட்டி இங்கே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி இதை வர எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் கமா தேர்ட்டி ஆர்டர் பேர் அடுத்து ஜீரோவுக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஜீரோவிலேருந்து ட்வெண்ட்டி மார்க் பண்ணுறோம் ஜீரோ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் வந்து ட்வெண்ட்டி இந்த இடத்துல வரும் அப்போது ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி ஜீரோ கமா டுவெண்ட்டி மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் கமா டுவெல் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சில் வந்து டுவெல் அப்போ ஒன் கமா டுவெல் ஒன் கமா டுவெல் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ கமா சிக்ஸு எக்ஸில் டூ ஒயில் சிக்ஸு இதுக்கு நேராக இந்த இங்கே டூக்கு நேராக இங்கே சிக்ஸுக்கு நேராக இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் டூ கமா சிக்ஸு அடுத்தது த்ரீ கமா எக்ஸில் த்ரீ ஒயில் வந்து டூ த்ரீ கமா டூ எக்ஸ் நேரம் த்ரீ இங்கே ஒயில் வந்து டூ அப்போ த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா டூ தென் ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்போ ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கும் இதில் எக்ஸில் ஃபோர் ஒயில் ஜீரோன்றதுனால ஃபோர் கமா ஜீரோன்றது ஜஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஜீரோ அதுவும் எங்கே இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஆக்சிஸ் மேலே ஃபைவ் கமா ஜீரோ எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் கமா டூ அப்போ எக்ஸில் சிக்ஸு ஒய் எக்ஸில் டூ ஸோ இதோட நம்ம சா ஸ்டாப் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் கமா டூ ஸோ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பிளேனில் வந்து கிராஃப் சீட்டில் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கடி இந்த பாயிண்ட்ஸை பூரா கனெக்ட் பண்ணும் இதில் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃபிகர் தான் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃபிகர் அப்படின்னா ஒரு நீட்டாக வரணும் அது கொஞ்சம் பை ப்ராக்டிஸில் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நான் அப்ரைஸ்மெண்ட்டாக போட்டு காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் இப்போ என்ன சரியனா இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி இப்போ இது ரெண்டும் அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறனால ஒரு ஸ்மால் கர்விங்கை பண்ணுறேன் ஏன்னா டேர்னிங் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஸ்மால் டேன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த சைடு முடிச்சிடறேன் அடுத்து இந்த சைடு எப்படி பண்ணுறேன்னா அப்படியே ஒரு டூ டூ பாயிண்ட்ஸாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டே வரேன் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறேன் அடுத்தது இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் இது கூட கொஞ்சம் லேஸ் அப்படி ஸ்லைட்டாக இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து கிராஃப் பேப்பரில் போடும்போது நல்லா ஸ்ட்ரே
இப்போ இந்த கிராஃப் எக்ஸாக்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கு அதான் சொல்யூஷன் எங்கே இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபோர்ன்ற பிளேஸில் இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ்ன்ற பிளேஸில் இதை கொஞ்சம் டார்க்காக சேட் பண்ணிடும் அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனையும் டார்க்காக சேட் பண்ணுறோம் அப்போது பேரபோலாவும் எக்ஸாக்ஸும் எங்கே இன்டர்செக்ட் பண்ணுது எங்கே கட் பண்ணுதோ அதான் சொல்யூஷன் இது ரெண்டு தான் நமக்கு சொல்யூஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேட் இதில் பார்த்தோம் சம்மன் ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு இதான் சொல்யூஷன் கிடச்சி அது அல்ஜிபிரிக் சொல்யூஷன் அதே சொல்யூஷன் அப்போ கிராஃப் மூலமாக நம்ம கிடச்சிக்கனா இது வந்து கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட ஸ்கேல் எங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிடும் ரைட் செட்டாப்பில் வந்து ஸ்கேல் ஸ்கேல் எப்படி சொல்கிறோம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு யூனிட் எடுக்கிறோம் பட் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி எடுக்கிறோம்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ டூ யூனிட் டூ யூனிட் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இப்போ கிராஃபிக்கல் சைட் முடிஞ்சு கிராஃபில் நம்ம பண்ண வேண்டிய எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் த டேபிள் சொல்லிட்டேன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆர்டர் பர்ஸை வந்து அதில் பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃபிகரில் ட்ரா பண்ணோம் அது வந்து எங்கே இருந்தனா இன்டர்செக்ட் எக்ஸாக்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் வரும் இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்க பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னன்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் கமா ஜீரோ இன்னொரு இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா ஜீரோ ரைட்டா இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அண்ட் ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஆஃப் த பேரபோலா வித் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எக்ஸ் ஆக்சோட இன்டர்செக்ட் ஆகுது இதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் தான் எங்கே எழுத போகிறோம் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபோர் and 5 4 and 5 respectively right so the roots of the equation the x coordinates of the intersecting points of 4,0 and 5,0 of the parabola with the x axis and the x coordinate and pathina 4 and 5 as only achu adutha inga final ku varrom ipo nama sonna step 4 um idhu na romba important idha final conclusion enna nu pathina since there are two points intersection with the x axis ipo x axis la namakku rendu point intersect pannirukkaranaala என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்மளோட குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் ஜீரோ ஹேஸ் ரியல் ஹேஸ் அ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஒன்று ஃபைவ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஃபோர் இருக்குது அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரூட் இருக்கனால ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் இந்த ஈக்குவேஷனோட நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கிராஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் Uh, I think uh, maximum uh, level லெவலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை கிராஃப் சீட் இல்லாதனால நம்ம வந்து பிளேன் போர்டில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இதே பாயிண்ட்ஸை வந்து கிராஃபில் பிளாட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நீட்டாக அந்த கிராஃப் கிடைக்கும் அடுத்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணாமல் போடுங்க அந்த கரு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி ஆக்சிஸ் போடுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் நீங்கள் அந்த கரு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃபிகராக நீங்கள் போட்டிருங்க ஸோ போட்டு பார்த்துட்டு இந்த இதில் வேறு எதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னும் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்போம் Thanks for watching.